Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. Ono što ćemo u današnjoj temi pričati, biti će tko zapravo ne smije konzumirati jaja. Postoje određene situacije koje su nam opasne i mi to i tekako ćemo pričati u kasnijoj emisiji, međutim prije nego što vam o tome govorim, Htio bih vam reći generalno, za veliku većinu osoba jaje su izuzetno poželjna namirnica na jednom mjesečnoj bazi da je umjereno i redovito i tekako možete jesti. <clears throat> Vidite kad kada konzumirate sama jaja, ja ću vam ovaj preporučiti ako ikako moguće, Konzumirajte mi jaja iz organskog uzgoja. A što znači organski uzgoj? To znači da su te kokoši a, tamo ili slično hranjene, ne znam, sa najprirodnijim mogućim namirnicama, da nije u njih uštrcavano ko zna što, da mi na kraju krajeva dobijemo jaja koja su a, prilično onda problematična za naše tijelo i naš organizam. Dakle, ukoliko je moguće, uzmite jaja koje nemaju u sebi hormona, koje su organskog uzgoja i slično, i onda ćemo biti na najsigurnijoj verziji da mi budemo generalno zdravi. A jaja kao takva su izuzetno lagana namirnica koja su krcata sa nečim što mi nazivamo bilančevine ili proteini, zdrave masnoće, specijalno omega 3 masne kiseline, vitamin D, vitamin B12, magnezi, selen, fosfor i puno još ti jako bitnih nutrijenata koji imaju iznimnu ulogu u našemu zdravlju. Dakle, vi redovitim konzumiranjem jaja ćete značajno poboljšati specijalnu funkciju vašeg srca i krvožilnog sustava što nam je jako bitno. Jako puno ima unutra kolesterola, ali onoga zdravog kolesterola koji uništava onaj loši kolesterol. I umjereno konzumiranje jaja definitivno nam pomaže iz te perspektive. Konzumiranje jaja jako nam je dobro za imunitet, jako nam je dobro za funkciju naše kože, pomaže nam recimo našim zglobovima, našoj jetri, pomaže čak u mršavljenju na potpuno prirodan način i puno toga naša jaja i tekako mogu nam dati. Međutim, određeni broj osoba imaju dakle, određenih problema vezanih za konzumacijom jaja. Ja bih vam rekao dva slučaja koji su prilično opasni. Prvi slučaj vam je alergija na jaja. To na situacije koje vi i tekako možete primijetiti, određene vrste simptoma kao osip, otekline, svrbež, osobito oko lica i oko grla, jer naš imunološki sustav prepoznaje nešto od jaja, može biti bjelanjak, može biti žumanjak, kao nešto što je strano našemu tijelu i našem organizmu i razvija onaj imunološki odgovor. I dakle vi, a to se specijalno odnosi, dakle govorili smo na malu djecu, morate biti jako oprezni jer su nažalost alergije na sama jaja praktično jedna od najučestalijih alergija u razvijenom svijetu. Dakle, tu mi morate i tekako voditi računa, jer u određenim situacijama alergijske reakcije mogu biti čak opasne po život. Dakle, to je ono prvo što vam hoću reći. Dakle, alergije na jaje su nam jako opasne i normalno da ih ne smijete konzumirati. Drugo mjesto ću vam reći, postoji nešto što u zadnje vreme isto e, interesantno se javlja, a to je e, jedna vrsta, ajmo tako reći, problematike koja se naziva intolerancija na jaja. A što znači intolerancija na jaja? E, znači da upravo osobe koje imaju problema sa intolerancijom na jaja, imaju definitivno problema sa bolovima u trbuku, nadutosti, grčevima, proljevima, mučninama i e, povraćanjima. Čak i određeni broj osoba ima i generalno slabost, glavobolje i sl. Specijalno ako ste, dakle, imate i toleranciju na jaja, imat ćete ovakve vrste problema. Specijalno ovih želučanih tipova. Dakle, proljev, povraćanje, napuhanost, nadutost i te gastrointestinalne tegobe su dakle, učestale kod osoba koje imaju intoleranciju na jaja. Dakle, to je jako morate voditi računa kako ćete to znati. Normalno kad pojedete jaja, ako vam se ovakvi i slični simptomi značajno pojačavaju, znači da je lako moguće da ste jedan od tih osoba. I ono što još moramo voditi računa o tome, alergije na jaja se lakše diagnosticiraju zbog više strukih oblika testiranja, kao što su krvni testovi ili kožni testovi, međutim moramo reći, Najjednostavniji način, dakle, otkrivanje intolerancije na jaja, bit će vam jednostavno da vodite kao nekakav dnevnik. Ono što jedete i konzumirate i onda ćete vidjeti sa jajima šta se događa. I ako imate ovakvih simptoma, normalno da morate izbjegavati, nažalost, jaja. Dakle, postoji alergije na jaja, postoji intolerancija na jaja i još bih vam zadnji htio reći. Posljedica određenih vrsta infekcija, specijalno salmonelom, dakle, postoji šansa, naravno, to veliki broj nas zna, da se jaja onda iz te s time apsolutno moraju izbjegavati. To je jedna od opasnosti koje je vreba, vreba iz jaja ovoga tipa, međutim, hvala Bogu, 
to nije toliko učestalo. Ajde, molim vas, vodite mi računa o tome, jaja su generalno super zdrava, alergija, intolerancija i možda potencijal salmonele, normalno da ćemo izbjegavati jaja. Svi moji dragi gledatelji, ja se nadam da vam se sviđaju moji videozapisi, ukoliko je takva situacija, molim vas ovdje, naravno dole ispod videozapisa, preplatite se na moj Aura Center YouTube kanal, kliknite na ikonu zvona, svaki dan ćete biti obavješteni o novoj temi koju samo za vas ja radim na moj Aura Center YouTube kanal. Svi vi koji imate bolesti kralježnice, specijalno nešto što se nazivaju hernijacije, diska, protruzije, možda nešto što se naziva diskus hernije, spinalne stenoze, degenerativne promjene, okoštavanje i sl. Generalno sve akutne i kronične bolesti kralježnice, specijalno ovoga tipa, ja kao takav usko specializirano liječim evo preko 23 godine. Morate znati da u moju ordinaciju dolaze desetke tisuća ljudi apsolutno iz cijelog svijeta na specijalne programe liječilja koji se nazivaju Aura Center, dakle programi zdravlja koji na kraju krajeva značajno rješavaju te gobe sa vašom kralježnicom. Ja sam to razvio od ove tehnike, dakle liječenja gdje ja u ordinaciji kombiniramo najmodernije oblike fizikalne terapije što postoje u svijetu. Dobivamo programe, dakle prehrane i namirnica koji će vama značajno poboljšati vašu situaciju. Dobivate, dakle, edukaciju kompletnu o zdravoj prehrani, zdravim dodacima prehrani i na kraju krajeva pravilnim vježbama koje će vaše tegobe u potpunosti riješiti čak i onim najtežim oblicima bolesti. I osobno svi vi koji imate ovog tipa problema i želite moje osobno liječenje, vi imate sada izuzetno krasnu mogućnost na mome Aura Centar ovdje u Valpovu u Hrvatskoj, dobijete kvalitetno, dakle, apsolutno liječenje i imamo krasan smješta za sve moje pacijente. I svi vi koji želite izliječiti vaše tegobe, a iz bilo koje kraje ste svijeta, kontaktirajte na dakle moju ordinaciju, smjestit ćemo vas u jedan krasni apartmanski smještaj i ja ću se osobno potruditi, naravno izliječiti sve vaše tegobe vezane uz vašu kralježnicu.